we wendi we petro we wendi we petro na ju ya mamba u vitari de na kani salangu wala milango milango ya kuzi ya kuzi mu Tumsifu Yesu Kristo mpendwa mtazamaji wa Capuchin TV popote pale ulipo na karibu kwenye makala ya juu ya mwamba huu kama kawaida tunaongea kuhusu imani na maadili wito utume na ushuhuda wetu kama wakatoliki ikiwa ni juma la mwisho juma la mwisho la kipindi hiki cha kwaresima ambayo inatufungulia eh, siku kuu za pasaka na kwa namna ya pekee tungependa katika makala hii kuongea kuhusu zile siku tatu kuu za Pasaka, Alhamisi kuu, Ijumaa kuu na Jumamosi kuu. Pamoja nasi kwenye studio ni Padre Francis Mwangi. Karibu Padre, asante kwa kupata muda. Asante sana Padre kwa kupata nafasi hii ya kuja kukutana na mtazamaji wetu. Asante. Padre sio mgeni kwa hivyo tuna mgeni ambaye ni mgeni kwenye studio zetu lakini sio mgeni kwenye, kwa kamera zetu. Karibu padre majina yako kwa yule ambaye pengine hakufahamu kwa majina na kazi yako. Okay. Asante sana padre Waweru kwa makaribisho hapa Caption TV. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii nafasi. Kwa majina naitwa Father Bernard Kafio. Nimezaliwa katika parokia ya Kristo Mfalme Karinga upande wa Gatundu katika jibo kuu la Nairobi. Nilitawazwa kuwa padre a tarehe 17 mwezi wa tisa mwaka wa 2011 na nikatumwa kufanya kazi kama naibu wa baba paroko katika kanisa letu kuu la Holy Family Maina Basilica ambapo nilifanya kazi kwa takriban miaka minne kutoka hapo mwaka wa 2016 nikatumwa kama paroko katika parokia ya Awalid of Mount Carmel Gararika upande wa Limuru ambapo nimehudumu kwa muda wa miaka saba na hapo mwaka jana nikaweza kuhamishwa uh, mpaka parokia ya Madre Teresa Zimmerman uh, kama naibu wa baba paroko kwa muda wa miezi mitatu na baada ya hiyo miezi mitatu nimetumwa uh, na baba skofu mkuu Filipa Nyoro kuweza kuishi na mwadhama kardinali John Jue askofu wetu mstaafu E, pale katika uh, nyumba yake e, Queen of Apostles Ruaraka. Ngo basi tunapoongea naishi hapo na ninafanya hiyo kazi ya kukaa na yeye na kusaidiana naye hapa na pale. Na zaidi ya hayo ninahudumu kama muratibu wa shughuli za kilitajia katika jibo jibo letu kula Nairobi e, ambapo nimefanya kazi kwa sasa takriban miaka mitano so mpaka um, sasa ninafanya hiyo kazi hazaritaji kwa coordinator in the archdiocese na natumaini ya kwamba ndio maana nikapata huu mwaliko asante mtu ambaye pengine haelewi kazi ya mratibu wa itrujia kazi yako ni nini tunakuona sana karibu na askofu hasa kwenye e, maadhimisho ibada kuu kazi yako ni nini hasa katika ofisi hiyo kazi yangu ya kwanza ni kufundisha mambo ya kilitajia kwa watu tofauti tofauti ambao wanashiriki katika litajia uh, watu ambao wanahusika kwa ajili ya udani sana katika litajia e, watu kama wale ambao wanatangaza neno la Mungu katika litajia mapadri wenyewe wa seminaristi ambapo tunawatarisha kuwa mapadri e, wanakwaya na wale wanaongoza katika sala za waamini katika ibada ya misa e, yote yule ambaye kuna nafasi anayochukua kuna kazi ambayo anaifanya katika ibada ya misa E, mratibu wa shughuli za kilitajia nafaa kuwa na program za kufundisha uh, hao watu na kuwatayarisha kuweza kufanya hiyo kazi e, pia kuna hizi ibada kubwa kubwa za jibo ambazo tunakuanga nazo e, kuna zinahitaji kutayarishwa kwa uangalifu sana na sasa kama mratibu wa hizo shughuli za kilitajia ninafanya hiyo kazi ya kutayarisha hizo ibada na la tatu pia 
ku, ku, kuweza kuongoza katika ile hiyo ibada na pengine hiyo ndio inajulikana sana kuweza kumuongoza askofu anayeongoza hiyo ibada na kuweza ku coordinate hapa na pale wale watu ambao wanashiriki katika hiyo ibada kazi yenyewe ni kazi mingi lakini pengine hizo tatu ndizo za muhimu zaidi ya yeah mtakuta siku nyingine tuweze kuongea kwa undani kidogo kuhusu hiyo huduma unayofanya kwenye kanisa padre Mwangi kwa yule ambaye pengine mtazamaji anajiunga nasi anashangaa huyu padre Mwangi ambaye hatukumjitambulisha anatoka wapi kwa kifupi umezaliwa kwenye parokia gani na kidogo mpaka mahali ambapo uko sasa uh, kwa majina basi mimi ni Father Francis Mwangi kwa jimbo la Ngong eh, mimi ni mzaliwa wa parokia ya Cathedral pale St Joseph pale Ngong town na kwa sasa ninafanya kazi parokia ya Matasia nimefanya kazi parokia mbalimbali mbali, kama huko Narok na nilikaa pia sana parokia Ungatarungai St Mary's kwa muda wa miaka tano na pale Matasia sasa nina miaka mita mi, miwili na pia ninafanya kazi pia katika ofisi ya askofu kama karani wa jimbo la Yeah. Asante sana. Mtazamaji tuna uh, uh, tunazungumza na hawa wageni ambao ni mapadre ili waweze kutuongoza ama kutufunulia ibada ambazo tuko nazo mbele yetu za Jumamosi ama za Jumakuu. Alhamisi kuu tuanze na siku hiyo inaitwa Alhamisi kuu. Kwa nini inaitwa kuu padre? Kwa sababu ni siku ya kipekee sana katika kalenda ya litajia ya kanisa na hiyo ndio siku ambayo tunasema uh, yale yote ambayo tunafanya katika kanisa letu ya muhimu sana katika litajia aliweza kuanzishwa na Yesu Kristu mwenyewe hiyo siku na hii ni siku ambayo Yesu Kristu aliweza kuwa uh, kuandaa na kushiriki katika karamu ya mwisho uh, pamoja na mitume wake ndio aweze kushikwa ule usiku na siku iliyofuata akaweza kuteswa na kusurubishwa msalabani alafu akaweza kufufuka siku ya Jumapili. Kwa hivyo inaitwa Alhamisi kuu kwa sababu ya umuhimu wake. Kuna mafumbo ma, makuu zaidi katika maisha ya Wakristo eh, ambayo aliweza kutendeka ile siku. Ya. Yeah. na asubuhi yake Padre inaitwa Misa ya Krisma. Krisma ama kwa nini inaitwa ya Krisma na nini kinatendeka kawaida eh, kuna ile misa ya baba askofu na mapadre na watawa siyo kama walei wanakubalika kila askofu anakuwa na ibada kwenye jimbo lake abariki mafuta inamaanishaje padre kwenye ibada hiyo ya misa ya inaitwa ya Krisma kwa nini ya Krisma inaitwa ya Krisma kwa sababu wakati wa misa hiyo kuna mafuta ya Krisim ambayo huwa inatakaswa ambayo mafuta haya e, inatakaswa kuna mafuta matatu ambayo huwa inafanywa mambo fulani ya kwanza ni hiyo ya krism inatakaswa it is consecrated mafuta hayo na mafuta hii hayo ma ya krisma ama krism inatumika wakati wa ubatizo wakati wa, e, wa, wa kipaimara na wakati wa daraja takatifu ya upadri na uaskofu mafuta ya krism kuna mafuta ya wagonjwa ambao huwa inabarikiwa ambayo inapakwa watu wakati wa mtu akiwa mgonjwa au mtu ambaye labda wakati mtu anataka pengine operation anaomba labda apakwe ili kuweze kujiweka tayari na kuna mafuta wa katekumeni ambayo pia huwa inabarikiwa kwa hivyo hiyo misa inaitwa misa ya krism awe ya krisma asubuhi kwa hiyo kuna mafuta hayo matatu ambayo kuna hiyo ya krisma inatakaswa na mafuta yale mawili inabarikiwa e, wakati wa misa hiyo pia kuna jambo fulani huwa linafanyika mapadri wanaofanya kazi katika jimbo wanaungana hapa moja na, na askofu na wote pamoja wanarudia ahadi zao za upadri kwa hivyo kuna kurudia hadi na kuna hayo hiyo sherehe ya mafuta. Na pia e, ningetaka kusema jambo lingine kwamba hiyo misa inapaswa kufukua asubuhi mahali ambapo inawezekana kwa sababu kama jimbo letu bali nimetoka tunafanya Jumanne katika wiki takatifu. Hatufanyi alhamisi kuu asubuhi. 
kwa sababu sasa ya, 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 ya sababu ya kichungaji kuna mtu anaenda kilomita kama mia tatu ama mia tatu na hamsini na wezi kuja na kurudi kwa hivyo inakuwa tunafanya juma nne katika wiki takatifu kanisa linapatiana nafasi hiyo aidha inaweza fanywa juma hiyo wiki eh, sana sana ndio hayo huwa inafanyika kwa hivyo kuna hayo mambo mawili ambayo hufanyika juma juma ndio wiki alhamisi ku asubuhi Padre Bernard tupeleke katika ibada hii ya kubariki mafuta haya liturjia ya kuyabariki na kutakasa kwanza tujiulize mafuta haya yanatoka wapi yanatengenezwa kutoka kwa nini e, haya mafuta hutengenezwa kutoka kwa mmea ambao unaitwa olive na ni mmea ambao uko na historia yake hasa kwa Wayahudi na sasa uh, baada ya hiyo process eh, ndio sasa tunaweza kupata yale mafuta na haya mafuta hupatikana hata kwa kwa supermarket ukaingia tu utaweza kupata ma, mafuta ambayo yametokana na olive lakini la muhimu zaidi eh, kujua ni kwamba hiyo olive iko na historia yake ya kibibiria ukakubuka wakati wa Nuhu wakati wa Safina aa, katika kitabu cha mwanzo e, wakati ambapo mafuriko yaliweza kuingia na kila kitu kikawa shwari e, kuna ule dege ambaye aliweza kuwa alienda aliweza kuuma e, part ya huo mmea wa wa olive e, ile tawi la olive na kaweza ku, ku, kuenda mpaka kwa Safina kutangaza ya kwamba sasa kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo iko na historia na asili yake inamaanisha kwamba kuna amani kwa sababu wakati ule sasa mafuriko yalikuwa ya yashatulia na, na ilikuwa ishara ya kwamba kuko na amani. Na haya mafuta yanapotumika basi inatumika kama ishara ya kuleta amani kati yetu. E, katika maisha yetu kibinafsi na ma, kama kanisa kama taifa kwa hivyo iko na hiyo historia ambayo ni historia pengine e, tunaweza iangalia wakati mwingine lakini historia kubwa sana iko na udani wake sana na hivyo bavyo ndugu yangu hapa amesema mafuta ina haswa haya mafuta ya krisma inatumika ama kwanza ina, inatawazo ama inawekwa wakfu na inawekwa wakfu kumaanisha kwamba abapo itatumika wale ambao wataipokea pia wanawekwa wakfu na padri ameguzia kwamba ukibatizwa na pakwa yale mafuta kivyo basi mkristo yeyote anawekwa wakfu kwa ajili ya ubatizo na padri na shemasi padri na askofu anapowekwa wakfu katika hiyo daraja pia na pakwa yale mafuta e, e, na inamaanisha kwamba pia amewekwa wakfu na matumizi mengine pia ya hayo mafuta ni wakati wa kuweka wakfu kanisa jipya linapotabarukiwa e, tunaona kwamba askofu huwa na anatawaza altari mm -hmm. na na ukuta wa kanisa mm -hmm. katika sehemu kumi na bili tofauti kumaanisha ama kutukubusha kuhusu makabila kumi na mawili ya wana Israeli mm -hmm. na pia wale mitume kumi na wawili wa Yesu Kristu basi kila ambapo haya mafuta ya krisma inatumika inatumika ku, kuweka wakfu kuweka wakfu ni kumaanisha tu to set apart to consecrate for a particular purpose mm -hmm. yeah so hiyo ndio inakuanga e, jambo la muhimu zaidi e, kutendeka katika hiyo ibada na sorry na ni vizuri pia kuguzia kwamba e, haya mafuta huwa ina, inabarikiwa tu katika hii siku igawa padri anaweza ruhusiwa kwa mfano kubariki mafuta ya wagojwa kati dikiwa na ile mafuta ako nayo do sio jambo ambalo linafaa kufanyika sana yale mafuta yanapobarikiwa na kutawazwa jiboni e, mwenye kutayarisha kwa mfano kama ni mratibu alitajia katika jibo anafaa kuwa mwangalifu sana kuhakikisha kwamba yale mafuta ambayo yatabarikiwa yataweza kwenda mpaka mpaka alhamisi kuu ya mwaka ujao mm -hmm. ya yeah. mm -hmm. yes. e, katika kule kutaka sama kuyaweka wakfu e, kawaida yanawekwa yanawekwa wakfu baada ya nimeona kama ni baada ya mageuzo ama ni wapi kwenye liturgia ya yeah. ni vizuri kutofautisha kwamba yale mafuta yanayokuwa wakfu ni haya ya krisma hii gine ya wagonjwa na wakatekumeni kama vile padre ameguzia hubarikiwa so krisma is consecrated mm -hmm. 
the oils of the sick and the catechumen oil are blessed. So those two technical terms you must differentiate. Laziba ujue tofauti yake. Yeah. So yale ambayo hubarikiwa baada ya baada ya sala ya ekaristi ama within sio baada ndani ya sala ya ekaristi e, kabla ya doxology e, ndani yake pamoja naye na ndani yake ni yale ya wagojwa e, hayo ndio huwa inabarikiwa wakati ule lakini haya mengine ya wakati kiumeni na krisi mkutawazwa e, huwa inafanyika baada ya sala sala baada ya komuno na yeah. Umesema kwamba haya mafuta yanapatikana kwenye supermarket. Na pengine katika imani ya watu zio kama ni imani ya manini padre utufundishe. Muumini anaweza kuyanunua halafu akupeleke akuletee umbarikie halafu sije tatumiaje padre. Kuna utaratibu kama vile fadhili ameelezea mafuta haya yanabarikiwa na askofu wakati wa Holy Thursday. Na ni wakati naamelezea vizuri kwamba haya mafuta E, iwezo tuhakikisha tu, kwamba iko mafuta ya kutosha kwamba mapadi anakuja na chupa wanakuja na chupa zao na wanaenda nazo kwenye parokia mkristo mwingine haruhusiwi kununua mafuta na kuletea ubariki kwa sababu tumeona katika parokia nyingi kuna abuse kwamba watu wanaenda sujui Israel wanaenda sujui wapi wanakuja na mafuta na tuchupa na unakuta kwamba kuna hiyo abis. Ndio unaona maaskofu wetu wamekuwa wamekuwa wakali ama wanataka wakristu wetu wafundishwe kwamba yule ambaye anapaswa kutumia mafuta ya wakati kiumeni ya krisma uh, krisim na hii ingine ya wagonjwa ni padri ni askofu ama padri hata dikon hana ruhusa ya kutumia mafuta haya kwa sababu ni hao tu ambao wanaruhusiwa kuyatumia. Kwa hivyo mara nyingi unakuta watu wanakuja na mafuta ambayo hata kama hiyo olive iko kwa ni sawa inatumika nyumbani kupika lakini sio kwa mambo ya kubariki kwa sababu vile tumeambiwa inatumika kwenye hiyo litujia na ni litujia unaona ina kama labda tafadha atatuelezea kwa kindani kama hiyo ya krisma jinsi inavyo kuwa na muhimu maka askofu mwenyewe anaweka ana, ana, anatoa ana, eh, anavuvia. anavuvia huu ndani ya, 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 ya mafuta hayo kuonyesha umuhimu wake labda fadha atatuelezea kidogo hapo inamaanishaje askofu hmm. kuvuvia ina, ina, inafundishaje ama imani yetu ina, inalenga nini wakati askofu ana maskofu mkuu anafanya kitendo hicho ya yeah, kitendo hicho huwa kinafanyika kwa hayo mafuta ya krisma na inamaanisha kwamba kwanza haya mafuta ya krisma zima tuelewe kutoka gano la kale yametumika e, kuweza kuwatawaza uh, makuhani e, manabii na pia wafalme na inamaanisha kwamba ni roho mtakatifu wa Mungu anaingizwa ndani ya yule mtu ambaye anapakwa haya mafuta na hivyo basi askofu katika kutawazwa kwake anapakwa haya mafuta anapewa hizo nguvu za roho mtakatifu na huyu roho mtakatifu ndiye yule yule aliyeweza kumshukia Yesu Kristu ambapo alibatizwa kwa njia ya e, dav alipomshukia Yesu Kristu na kutangazwa kama mwana wa Mungu so huyu roho mtakatifu ndiye anaingizwa ndani ya askofu ambapo anatawaza kuwa askofu na hiyo basi anapoyavuvia yale mafuta inamaanisha kwamba anayaongezea uhai anayaweka uhai ya kwamba yule ambaye atafikiwa na haya mafuta kuna ule uhai wa kimungu ambao ataweza kuupata kwa basi hiyo ni nguvu ambayo baba baskofu anaitoa ndani yake na kuiweka ndani ya hayo mafuta na hiyo basi hiyo mafuta sasa inakuwa na hiyo nguvu ya yeah. e, pengine unasoma mtazamaji kuhusu kiini cha mafuta ni mafuta gani ama yametoka wapi na jinsi yanavyotumika padre kati ya mafuta haya kuna yale ya yanaitwa mpako mpako wa wagonjwa sijui kama ni sawa kuyaita hivyo katika uh, tafsiri ya imani kwa nini yaitwe mafuta ya mpako wa wagonjwa yatumike wapi kivipi padre inaitwa mafuta ya wagonjwa kwa sababu ni mafuta uh, wakati inapobarikiwa hata kwenye sala ambayo inatumika eh, ina, una, unaona kwamba mafuta hayo inamwongezea mkristo nguvu 
ya uponyaji. Kwa hivyo hayo mafuta Mkristo anapopako hayo mafuta na hata na wewe anapowekelewa mikono akiwa mgonjwa tuna imani kwamba huyu Mkristo kwa ataongezewa nguvu ya kiroho na hata ya kimwili kuna possibility anaye atapona na, na hata kama hatapona bado amepata ame, nguvu ya kiroho na ameongezewa hata matumaini ya kuishi kwa hivyo uh, watu wengi wana, wana uh, uh, hata tunaposema ni mafuta ya wagonjwa kuna wale wanaogopa kuna watu wanasema mimi ni huyo fadha akinipaka tu mafuta ujue huyo huyo mtu ataenda kuna watu wako na hizo beliefs lakini ni mafuta ambayo inapaswa kupatia mtu mgonjwa nguvu na kumpatia pia matumaini na nimekuwa nimesema hata pale mwanzo mtu akiwa labda anaenda operation tunaitwa Kristo anakuambia afadhali najua ninaenda operation naomba unipake mafuta kwa sababu huyo Mkristo ana imani labda atapona mambo yote itakuwa sawa na hata kama itakuwa sawa umemtayarisha labda hata kwa njia nyingine hata kwa, kwa safari ambayo anaenda katika safari ya imani kwa hivyo ni mafuta ya matumaini na mafuta ya kuongezea Mkristo nguvu Padre katika mafundisho yako ya liturujia Eh, waumini wa fundishweje katika hizi sakramenti saba nafikiri ni hii ambayo pengine haifikii sana waumini kutokana na kile ambacho padre na ogopa wasiwasi kwamba huyo eh, mgonjwa kishapakwa na pengine wana mifano fulani alipakwa mafuta akapumzika utawasaidiaje waumini wa wasiweze kuogopa hii sakramenti asante uh, sana padre na dugu yangu hivyo amenezea amenezea vizuri sana na la muhimu kwa wakristo kujua ni kwamba haya mafuta sio mafuta ya kifo ni mafuta ya wagonjwa ni mpako wa wagonjwa basi kama mtu ni mgonjwa anaweza kuitisha huo mpako na haya yanaonekana katika waraka wa Yakobo the letter of St James chapter 5 e, kama we ni mgonjwa unafaa kuita kuhani wako padri wako akuja kupake mafuta lakini wa Kristo wetu wako na uoga kuligana pia na historia ya haya mafuta kuna wakati hii sakramenti ilikuwa inaitwa extreme unction kumaanisha ilikuwa inapakwa yule mtu ambaye kwa kweli inadhihirika imedhihirika anakufa kwa hivyo na hiyo ni historia ya karne za kati middle ages you know, na watu wamekuwa na hayo mafundisho lakini sasa baada ya ya Vatican II mafundisho yako wazi ya kwamba haya sio mafuta ya mtu ambaye anakufa ni ukijihisi kwamba uko mgojwa unaweza kumtumania padri akaja na akakupaka mafuta lakini <coughs> kuna jambo lingine father alikuwa ameguzia ningetaka tu kuelezea kulikana na zile abuses eh, vile watu ambao wanafanya tuliposema kwamba haya mafuta yanaweza patikana kwa supermarket vile father ameelezea tu kusimamisha uende udunue alafu ulete ubarikiwe kwa sababu kwanza kwanza kama wewe sio padri ama eh, wewe ama ni shema ama ni sister ama ni mlei haufai hata kuguza haya mafuta hata uwezi haufai hata kukaa nayo even don't know how to handle the oils you have not been even trained hujafundishwa namna ya kukaa na haya mafuta hii mafuta iwekagwe mahali popote kuna mahali ambapo inafaa kuwekwa kwa hivyo hakuna there is no single christian who has any business handling holy oils na na kuna mahali anafaa kukuwa na na hayo mafuta. Niletea pale kanisani Jumapili baada ya misa padre nibariki haya mafuta. Nifanye nini nishauri? Maana yake wanakuja wanaenda parokiani wabarikiwe. Nitusipo nitamwambiaje yule? Unafaa kumfundisha na kumwambia kwamba hafai in the first place hafai kuwa na hiyo mafu, mafuta na hata ana hata kama angekuwa hata ukimpea ile imebarikiwa hafai kwenda hawezi kujipaka, hawezi kupaka mtu. Ni kama tu sakramenti ya ikaristi kwa mfano uwezi kuwa mkristo alafu unabeba sakramenti ya ikaristi na weka kwa nyumba yako utakuwa ukifanyia nini e, sasa hii mafuta unafanyia nini actually it is hata ni, ni, ni makosa kubwa sana kuwa in custody of such oils eh? so kwa ndugu zangu mapadri e, si gumu sana kufutisha watu ukweli na kuambia watu ukweli so mimi ukiniletea hiyo mafuta nitaichukua hata sitakuruhusu kwenda nayo nyumbani usiniulize nitapeleka wapi lakini nitaichukua sitakuruhusu kwenda na hiyo mafuta nyumbani kwa sababu hakuna kitu ambayo unafaa kufanya na kufanya nayo as simple as that wow. yeah. pengine mafundisho ambayo tunahitaji kuyafundisha na kufundishwa kuhusu matumizi ya mafuta hasa haya ambayo eh, waumini wanapeleka kwa fadha ya barikiwe na vile vile wanapeleka ubani padre ubani pia tufutuseme jama tufanye jina ubani wakikuletea ubariki mara nyingi tunawaambia wakristo 
Aku na haja ubariki. Wazabu ubani unatumika katika litujia. Na unatupo tumika katika litujia, unamana yake, tu, unatumika kivipi katika litujia, na ni wakati gani. Na pia, kwa hivyo, wakili kama vile pwadha meleze hiyo ni kitu ambao watu jiwa metoa wapi, labda a, kama unaweza ku, kama, akitumia kwake, labda kwa sababu ya rufu mzuri huko kwake nyumbani, ni sawa, lakini ya silete kanisani, tubariki. Kwa hivyo sasa ni napaliki na nina, inapaswa kutumika kwa litujia, kwa sherehe ya litujia, kwa sababu inatumika kwa sala, sala tunapoona tu moshi unaenda, unatunampalekea mungu kanisani, sasa huyu ambaye nakuletia, E, li, bubani ubariki na tumafuta tuingine hapo hizo ni, ni mambo ambayo nafikiri wanachanganya na makanisa ingine ya inje na nafikiri hapo ndiyo shida zinatokea mm. uh, kwa katoliki katika mafundisho na katika matendo kwenye hiyo misa uh, tuna baada ya mafuta kubarikiwa kuna katika ile ile misa kuna ahadi za mapadre uh, inarudiwa pale pale na akiongozwa na, na askofu wa wajimbo tuambie padre kuhusu kiini maana ya kurudia ahadi hizo za mapadre ah uh, vile ambavyo tulikuwa tumesema hapo awali ni kwamba hii ni siku ya muhimu sana kwa mapadre kwa sababu ni siku ambayo tunasherekea ile eh, siku Kristo alianzisha hii sakramenti ambapo katika misa ya jioni eh, ilo ni jambo ambalo linaadhimishwa kwa udani sana lakini katika hii misa inakuwa ni siku ya kukumbusha padri yeyote ile siku ambayo alitawazwa kuwa padri na zile ahadi ambazo aliweka na kuna mambo matatu ambayo e, yanazigatiwa katika kule katika hizo ahadi e, jambo la kwanza ni kukumbusha padri ya kwamba mbele ya askofu wake ya kwamba aliweka ahadi so anaulizwa swali kama ako tayari e, kufanya upya hizo ahadi E, kwa, 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 kwa askofu na pia kwa wakristu na kuna swali lilikuwa ulikuwa umeuliza kama wakristu wanaruhusiwa kuja katika ibada hii si ibada ya mapadri peke yao hata wakristu wanakaribishwa na pia padri anaulizwa kama kwa tayari kujiunga zaidi na zaidi pamoja na Kristu kuhani mkuu kwa sababu padri ambao e, tuko nao kwa sasa huu padri tunautoa kwa maaskofu wetu ambao nao wameutoa wame kwa mitume na hawa mitume walipewa huu padri na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hivyo lazima tunaulizwa hilo swali kama tuko tayari kuendelea kujiunga pamoja na Kristo. Na la tatu ni kwamba padri anaulizwa kama ako tayari kujiunga zaidi na zaidi katika matendo ya litajia na haswa katika sakramenti ya Ekaristi ambayo iko inapelekana pamoja na na sakramenti ya upadri. Uh, something very interesting uh, uh, katika haya katika hii sehemu ya misa ni kwamba eh, pia wa Kristo wenyewe wa, kuna swali wanaulizwa na askofu kama wako tayari kuendelea kuungana na mapadri na kusaidia mapadri wao kwa sala haija haija haujaulizwa kwa jambo lingine lolote lile lakini la muhimu zaidi ni kwamba pia wa Kristo wetu wanafaa kukubuka na kujua kwamba they are major stakeholders in our priesthood and actually our priesthood is their priesthood e, na, na, na nazima pia wao waji commit kuhakikisha kwamba wanashirikiana na mapadri na nawaombea mapadri kwa hivyo katika parokia zetu kila mkristo lazima ajiulize vile ambavyo huwa anashirikiana na padri wake na vile ambavyo anasaidia padri wake katika kazi yake ya ukuhani na la mwisho pia kila mmoja wetu anaombwa ama naulizwa E, kuweza kushirikiana na askofu na kumuombea askofu kwa sababu e, askofu ni mchungaji wetu sisi sote hata wasio wa katoliki ambao wako katika hii sehemu kama ni jibo kama hili na Nairobi jibo la gonga ambapo ndugu yangu ametoka wile askofu John Obala wa kila kila mmoja wetu kila mkristu anafaa pia kuwa akiombea huyo askofu so hili jambo linatuonyesha ndio maana hii misa inasherekewa kama kama station romans ni, ni misa ambayo inaadhimishwa na askofu na inafaa kufanywa kwa kathedrali isipokuwa pengine kukuwe na sababu kubwa ya kutofanya hivyo kwa sababu ni misa ambayo inaonyesha inadhihirisha umoja wa askofu na mapadri wake na umoja wa askofu mapadri na waumini kwa hivyo ni misa ya 
kila kila mmoja wetu ni misa yetu sote na inatukumbusha na lazima kila mmoja wetu at, katika hiyo misa hata baada hiyo misa katika maisha yetu lazima tuwe tukijiuliza sana e, vile ambavyo tunahusika katika upadri kumsaidia padri na kusaidia asko askofu katika kazi zao za kichungaji wa kila mumini padri pengine askofu aliyekuta aliyekutawaza kama kama padri unamkumbuka na pengine eh, wakati gani huo manake tunafundishwa kuombea mapadre bila shaka na yule pengine aliyekulea kwa kifupi katika kukuingiza katika upadri ama kukuongoza eh na kumuka askofu ambaye alinitawaza marehemu bishop Colin Davis of Happy Memory ambaye alinimtawaza mwaka wa 1993 na uwe ninamkumbuka sana na kwa hivyo ninakumbuka hiyo sherehe ni kama jana tu na ni miaka thelathini iliyopita <laughs> lakini ni kusema kweli ni uhusiano huo kati yetu mapadre na askofu fikiri ni, ni, ni muhimu sana uhusiano mzuri kati ya padre na askofu na askofu pia na mapadre na pia mapadre na wakristu kuombeana katika safari hii ya imani ni askofu gani alikutawaza padri yupi aliyekubatiza pengine unakumbuka ah uh, kubatizwa nilibatizwa na padri alikuwa anaitwa Gakofo huko Karinga lakini padri ambaye alikuwa wakati ule alikuwa anaitwa Father Martin Kelly wote wamepumzika tuwaombea wapumzike kwa amani e, lakini hadi father Kobo alikuwa amekuja kumshikilia huyo father kwa sababu ule alikuwa mzuku alikuwa ameenda kwao kutawaza padri nimetawazwa na mwathama a uh, kardinali jue eh hivyo basi hata kuambiwa nikaishi naye naona kama ni mkono ninarudisha <laughs> ni, ni wakati wangu wa kurudisha mkono okay. eh okay. na padre Luigi Brambila mkonsolata misionari nadhani bado yuko hai Mungu ambariki umetawazwa na askofu eh, David Kamau kule kwetu parokia ya Muguga St Joseph Kahuho tunaongea kuhusu siku tatu kuu za Pasaka Alhamisi kuu Ijumaa kuu na uh, uh, Jumamosi kuu baada ya kitambulisho tutaendelea Ijumaa kuu Oh, yeah. 